Discovery of human electricity by a Vietnamese person at the late 20th century. P6. English translation of Phat Hien Ve Nyan Din Kua Mo Noi Viet Nam Kuoi The Key 20. P6. Dear ladies and gentlemen, uncles, relatives, anyone with a human condition, no matter where they live on this earth, and in what situation or position, at least there are seconds. Minutes of thinking about life, death, loss, survival, of yourself. If that reflection has not found a satisfactory answer, then I hope you, ladies and gentlemen, will take some of your precious time to watch or listen to our five articles and video with the title, Discovery of Humanity. The Electricity of a Vietnamese Person in the Late 20th Century. Video number 1 was published on September 10, 2023, and the last video number 5, published on November 10, 2023. In the content of those 5 videos, we have posted articles and related videos that are very important. I hope you will watch or listen, hopefully it will provide some basic scientific basis. Contributing to clarifying the questions and concerns you have today. In particular, some young people are currently losing faith in some basic doctrines of the doctrines of religions, which are considered problems, which religion has not been able to explain and prove according to the requirements of science. Contemporary study. Since then, young people have plunged into a life of materialistic ideals. This is the cause that has led to the ultimate deterioration of moral life in society and the evils that have quickly developed into what they are today. So I think, it's time for youth to be wise to save themselves, and save everyone by promptly condemning the depraved, unethical, anti-progressive cultures that are spreading in society and society. When we are young, we encourage everyone to read and listen to documents and materials that are consistent with the nation's good traditional culture along with scientific documents and materials, so that you can learn from them. Children need to be pioneers to guide and help people find the good and new things that science has offered to the masses today, so that together we can contribute to soon perfecting and restoring true beliefs of religions that have existed since the beginning, but over time with a life of mixing white, black, true, and false. They have lost that true value. We hope that young people will read or listen to some of the documents or materials that we have shared in the articles and videos mentioned above, hoping to help you rediscover the ideals of faith that have been lost. Ladies and gentlemen, uncles, relatives and young people, if you look at the short content I shared above, everyone will probably laugh at my clumsy actions when I just introduced myself works, as well as spreading the content of their own works. Please tell me, that is completely accurate. Because I am a witness of the spiritual field that the superiors have revealed. So after you have seen or heard our works, we hope you will understand the purpose of our work. And maybe you will introduce and spread the word to help us. Dot. Next, I would like to continue sharing about new experiences, from the Great King Angel that I mentioned in the last video part 5. Following the angel's instructions, I arrived at the tomb of my ancestor, and after about three minutes of prayer, the angel entered me, and he taught me a number of important things. Summarized as follows, the first commandment is that from now on, everything that the disciple sees, hears, understands, knows, thanks to the protection, help, guidance, and illumination the light of two special human gods of Fu Bai village. Along with the great king angel, through spiritual experiences, disciples must always keep quiet to hear, see, understand, and know things. Right, left, white, black, good, evil, mixed worldly comments, from there we know who loves us, who hates us, who helps us, who opposes us, in order to live. So when a disciple wants to share the results of spiritual experiences with anyone, when, where, or what to say, the disciple must pray to the two ancestors who gave birth to Fu Bai village along with him. 
Great King Heavenly God, will have the support, help, and teachings for his disciples on how to speak and how to act. The second teaching is the power of invisible wisdom that most people cannot see or understand. As for the wisdom that belongs to the visible part, the disciple alone cannot persuade and spread it. So it will be rejected by the masses. Therefore, it will rely on the intelligence and combined strength of scientists. The main objects that help disciples reason about the above-mentioned results of experience are wise scientists and philosophers in the world. But when expressing, disciples should avoid directly affirming and acknowledging as mentioned above, but must express in other ways that are more flexible, flexible, and more proactive, such as. Please ask the wise scientists and philosophers in the world, are there any strange phenomena in this vast atmosphere? The third commandment is that when coming to the United States, disciples need to have the first time to experience, with other subjects, to know what their spiritual knowledge and modern scientific knowledge are like. The disciples always humble themselves as inferiors, and always respect them as intellectuals and masters, to ask them for advice and to teach the necessary things that the disciples ask them. No matter how you teach, disciples should listen and not criticize. Only then can you understand them and know them. The fourth commandment is that through experience, disciples have understood that the human soul is in the form of electric waves, and that the soul of gods and saints is in the form of electromagnetism with positive charge, often circulating in distant formations in space. So whenever disciples encounter spiritual difficulties or obstacles, they sincerely pray that the Holy Spirit will be protected, enlightened, and guided to help them know how to behave according to the principles of heaven, heaven, and humanity. Reasonable, humane, because the disciple has good roots in previous lives and always has faith. Dear ladies, gentlemen, relatives, and young people, this is the last sharing video about my topic of discovering human electricity in 1992, in Phu Bai village, Thuy Phu Commune, Hong Thuy, Thua Thien Hieu, Vietnam, because in 1993, our family left Phu Bai village to prepare for the journey to settle in the United States. Leaving our homeland, we brought with us so much nostalgia and love, especially the spiritual achievements, extremely great, extremely sacred and noble, that the gods and holy spirits in our hometown the scent I have preserved and helped me through experience is always hidden deep in my mind and will never fade. Because I have the duty to always search, learn, research, to combine with science, to prove to everyone that the visible material world in which the masses live, always has the existence of an invisible spiritual world, related to the visible world. Let's stop here today. We will continue to share the most basic things that we have learned and experienced in the largest city in the United States. Finally, we wish you, your uncles, relatives and young people always be in peace. Best regards. Fula and Fuang Go. New York. November 18, 2023. Phát hiện về nhân điện của một người Việt Nam cuối thế kỷ 20, P6. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con, bất cứ ai đang mang thân phận con người. Dù đang sống ở đâu trên quả đất này, và đang ở trong hoàn cảnh nào, địa vị nào, thì ít ra cũng có những giây, phút suy tư về sự sống, chết, mất, còn, của bản thân mình. Nếu sự suy tư ấy chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng, thì mong quý vị, quý bà con. Bỏ chút thời giờ quý báu để xem hoặc nghe 5 bài viết cộng video của chúng tôi với nhan đề phát hiện về nhân điện của một người Việt Nam cuối thế kỷ 20. Video số 1 xuất, bản ngày 10 tháng 9 năm 2023. Và đến video số 5 sau cùng, xuất bản ngày 10 tháng 11 năm 2023. Trong nội dung 5 video đó, chúng tôi có đưa lên các bài viết cộng video liên hệ rất quan trọng, mong quý vị.
quý bà con nên xem hoặc nghe, hy vọng sẽ đem lại một số cơ sở căn bản về khoa học, góp phần làm sáng tỏ những thắc mắc, chăn trở của quý vị, quý bà con hiện nay. Đặc biệt là một số các bạn trẻ hiện đang mất niềm tin, về một số tín lý cơ bản thuộc giáo lý của các tôn giáo được xem là những nan đề. Mà tôn giáo chưa giải thích và chứng minh được theo đòi hỏi của khoa học đương đại. Từ đó các bạn trẻ đã lao vào đời sống lý tưởng vật chất. Đây là nguyên nhân đã đưa đến cuộc sống đạo đức trong xã hội xuống cấp tột cùng, và các tệ nạn xấu xa đã nhanh chóng phát triển như hiện nay. Nên thiết nghĩ, đã đến lúc tuổi trẻ phải sáng suốt tự cứu lấy mình, và cứu lấy mọi người bằng cách kịp thời lên án những văn hóa đồi trụy, phi đạo đức, phản tiến bộ. Đang lan rộng trong xã hội, đồng thời tuổi trẻ khuyến khích mọi người nên tìm đọc, tìm nghe các tư liệu, tài liệu, phù hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng các tư liệu, tài liệu mang tính khoa học, để từ đó các bạn trẻ cần đi tiên phong để hướng dẫn, giúp đỡ mọi người tìm thấy được cái hay, cái mới. Mà khoa học đã cống hiến cho đại chúng hiện nay, để cùng nhau góp phần sớm hoàn thiện và phục hoạt lại niềm tin chân chính của các tôn giáo đã có từ lúc khởi thủy. Nhưng trải qua thời gian với cuộc sống pha trộn trắng, đen, thật, giả, đã đánh mất giá trị chân chính ấy. Nên mong các bạn trẻ tìm đọc hoặc nghe một số tư liệu hoặc tài liệu mà chúng tôi đã chia sẻ trong các bài viết và video nói ở phần trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn tìm lại được lý tưởng đức tin đã bị đánh mất. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ, xem qua đoạn nội dung ngắn tôi chia sẻ ở trên, chắc mọi người đều bật cười về việc làm vụng về của tôi. Lúc mà tự mình vừa đứng ra giới thiệu tác phẩm, vừa truyền bá nội dung tác phẩm của chính mình. Xin thưa, điều đó hoàn toàn chính xác. Bởi vì tôi là một nhân chứng về lĩnh vực tâm linh mà bề trên đã mặc khải. Nên sau khi quý vị, quý bà con đã xem hoặc đã nghe các tác phẩm của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ hiểu rõ mục đích việc làm của chúng tôi, và có thể quý vị sẽ giới thiệu và truyền bá giúp chúng tôi. Sau đây tôi xin chia sẻ tiếp về các trải nghiệm mới từ vị đại vương thiên thần mà tôi đã đề cập trong video phần 5 vừa qua. Giữ đúng theo lời căn dặn của thiên thần. Tôi đến tại khu lăng mộ của tổ tôi, rồi làm nghi lễ cầu nguyện sau khoảng 3 phút thì thiên thần đã nhập vào tôi. Và được ngài chỉ dạy một số sự việc quan trọng tóm tắt như sau, điều dân dạy thứ nhất là ngay từ bây giờ trở về sau, tất cả những gì mà đệ tử thấy được, nghe được. Hiểu được, biết được, nhờ sự độ trì, giúp đỡ, chỉ bày, soi sáng của hai vị nhân thần đặc biệt của làng Phú Bài, cùng vị đại vương thiên thần. Qua thời gian trải nghiệm về tâm linh, đệ tử luôn phải giữ im lặng để mà nghe, mà thấy, mà hiểu, mà biết những điều phải, trái, trắng, đen, thiện, ác. Lẫn lộn của trần tục nhận xét, để từ đó biết ai thương mình, ai ghét mình, ai giúp mình, ai chống mình, để mà sống. Nên lúc đệ tử muốn chia sẻ về các thành quả trải nghiệm tâm linh với ai, lúc nào, ở đâu, nói những gì. Thì đệ tử phải thực hiện cầu nguyện với hai vị tiên tổ đã khai sinh ra làng phú bài cùng vị đại vương thiên thần, sẽ có được sự độ trì, giúp đỡ. Chỉ bày cho đệ tử biết cách nói, cách làm. Lời gian dạy thứ hai là sức mạnh của trí tuệ vô hình phần đông đại chúng không thấy được, không hiểu được. Còn trí tuệ thuộc về phần hữu hình, thì chỉ một mình đệ tử không đủ khả năng thuyết phục và lan tỏa, nên sẽ bị đại chúng phủ nhận. Do đó sẽ nhờ đến trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của các nhà khoa học. Đối tượng chính giúp đệ tử lý chứng về các thành quả trải nghiệm nêu trên. Đó là các nhà khoa học và triết học thông thái trên thế giới. Nhưng lúc diễn đạt thì đệ tử tránh cách trực tiếp khẳng định và công nhận như đã nói ở trên. Mà phải diễn đạt bằng phương cách khác linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn, và mang tính chủ động hơn, tỉ như, xin hỏi các nhà khoa học và triết học thông thái trên thế giới. Trong bầu không khí bao la này có những hiện tượng gì lạ không? Điều gian dạy thứ ba là lúc đến Hoa Kỳ, đệ tử cần có thời gian đầu tiên để trải nghiệm đối với các đối tượng khác để biết được tri thức tâm linh. Và kiến thức khoa học hiện đại của họ như thế nào, thì đệ tử luôn hạ mình là kẻ thấp kém, và luôn tôn họ là bậc trí thức, là bậc thầy, để nhờ họ góp ý. Chỉ dạy những điều cần thiết mà đệ tử hỏi họ. Chỉ dạy cách nào đệ tử cũng lắng nghe, không nên phản biện, có như vậy mới hiểu được họ, biết được họ. 
điều gian dạy thứ tư là qua trải nghiệm, đệ tử đã hiểu hồn con người là thuộc dạng sóng điện, mà hồn thần, thánh, là thuộc dạng điện từ có tích dương. Thường luân lưu trong các hệ tầng cao xa trong không gian, nên lúc nào đệ tử gặp khó khăn, trở ngại về tâm linh thì đệ tử thành tâm cầu nguyện thánh linh sẽ được độ trí. soi sáng, chỉ dẫn giúp đệ tử biết cách hành xử đúng theo thiên lý, thiên đạo, nhân lý, nhân đạo, bởi đệ tử đã có căn lành kiếp trước và luôn có đức tin. Kính thưa quý vị! Quý chú bác bà con, và các bạn trẻ, đây là video chia sẻ cuối cùng về đề tài phát hiện nhân điện của tôi trong thời gian năm 1992, tại làng Phú Bài, xã Thủy Phù. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam, bởi đến năm 1993, gia đình chúng tôi xa làng Phú Bài, để chuẩn bị cho hành trình định cư tại Hoa Kỳ. Rời xa quê nhà. Chúng tôi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ, niềm thương, đặc biệt là những thành quả về tâm linh, vô cùng lớn lao, vô cùng thiêng liêng và cao quý, mà các vị thần linh. Thánh linh nơi quê hương tôi đã độ trì, giúp đỡ tôi có được qua trải nghiệm, luôn tiềm ẩn sâu trong tâm trí tôi không bao giờ phai nhạt bởi tôi có bổn phận phải luôn tìm kiếm. Học hỏi, nghiên cứu, để kết hợp với khoa, để chứng minh với mọi người là cái thế giới vật chất hữu hình mà đại chúng đang sống. Luôn có sự hiện hữu của một thế giới tâm linh vô hình, có sự liên quan với thế giới hữu hình. Hôm nay xin tạm ngưng ở đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp những điều cơ bản nhất. Mà chúng tôi đã được tiếp thu và trải nghiệm ở một thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Cuối cùng kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ luôn được vạn sự an lành. Trân trọng kính chào, Phú Lê và Phương Ngô, New York. Ngày 18 tháng 11 năm 2023